నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రాజ్యం నేను శిరీష గీతకృష్ణ గారు నమస్తే హాయ్ ఈరోజు తెలంగాణలో కొంతమంది మంత్రులు కొరియా వెళ్ళారు సార్ అంటే అక్కడ ఉన్న మున్సిపాలిటీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ కొన్ని మురికి కూపాలు లాంటివి ఉన్న నదులను వాళ్ళు కాలువల్ని కానీ వాటిని జనానికి అట్రాక్టివ్గా ఉండే విధంగా టూరిజం కింద డెవలప్ చేశారు దాన్ని చూడడం కోసం మన తెలంగాణలో ఉన్న మంత్రులు కూడా వెళ్ళారు అది చూసుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనకి హైడ్రా అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు దానివల్ల కొంతమందికి నష్టం కొంతమందికి లాభం అసలు హైడ్రా మంచిదా కాదా బీఆర్ఎస్ బీజేపీ అయితే రాజకీయం చేస్తున్నాయి హైడ్రా నష్టం చేస్తుంది సామాన్యులకి అని మీ ఒపీనియన్ సార్ యాక్చువల్గా పివి నరసింహరావు గారు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఇది మేధావి కదా బహుభాషా ప్రావీణ్యుడు ఇంటలెక్చువల్ మంచి చమత్కారి అమ్మాయిలు అంటే కూడా ఇంట్రెస్ట్ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఆయనకి అన్నీ చెప్పుకోవాలి కదా భక్తి రక్తి ముక్తి శక్తి అన్నీ ఉన్నవాడు పివి నరసింహరావు మేధావి సో ఆయన ఒక రిఫర్మేషన్ తీసుకురావాలనుకున్నాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన వాడిని దిస్ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ కాంగ్రెస్ పాత పడిపోయింది ఇంకా మనం కొన్ని కొన్ని చేయలేని ఆయన పెట్టిన ఆయన పెట్టి ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి మారుతి ల్యాండ్ కార్లు ఇంకా ఇంకా కార్పొరేట్స్ ఇవన్నీ కూడా రావడం కారణం ఆయన అయ్యారు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు అప్పుడు మన దాంట్లో వన్ బై హండ్రెడ్త్ కూడా ఉండదు కొరియా ఇప్పుడు ఆ సౌత్ కొరియా చేసిన ఆ వస్తువులు మనం వాడుతున్నాం అని ఒక విధంగా సిగ్గి సీట్ అని భారతదేశం చూసి నేర్చుకోవడానికి రావాలి అంత పెద్ద దేశం ఇది కదా జనాభా లెక్కల్లోనూ బై ఆల్ మీన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఈ రోజుకు కూడా మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు షాపింగ్ చేసుకుంటున్నారు చూస్తున్నారు అది వేరే విషయం కానీ తెలంగాణ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటి ఆ మున్సిపల్ సిస్టమ్ చూడ అది ఇంత కంట్రీ అది అంతా కలిసి ఉండే హైదరాబాద్ అంత ఉండదు కదా అంటే స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ దట్ స్టేజ్ ప్రిమిటివ్ స్టేజ్ అంటే దాన్ని ప్రిమిటివ్ అంటే బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం అనమాట ఈ రోజుకు కూడా ఇంత డెవలప్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ ఇప్పుడు వచ్చింది హైదరాబాద్ పేరు మీద టు రిమూవ్ ఆల్ ద అన్నెసరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ లేక్స్ ఇది ఒకప్పుడు లేక్ సిటీ అట అంత అందమైన లేక్ సిటీని వీళ్ళు పాడు చేశారని అసలు ముందు స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు కేఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు త్రిపుల్ వన్ మీద జనిమే చేశారు వాళ్ళు బాగా అరగరాకుండా ఉన్నదిలో ఎవరు మింగేసి వదిలేశారు సో వీళ్ళు గవర్నమెంట్ వస్తుంది యాంటిసిపేట్ చేయలేదు వచ్చారు అతను ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బులు తీసుకుని తినేసాడు లేక నాగార్జున వాళ్ళందరి దగ్గరను రకరకాల ఫేవర్లు తీసుకున్నాడు ముందు వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి లేపేశారు వీళ్ళు దీనికి రావాల్సిన పేరు వచ్చేసింది కానీ దీని వెనకాల చాలా పర్యవసనాలు ఉంటాయని యాంటిసిపేట్ చేయలేదు రిమూవ్ చేస్తే అందరూ చేయాలి కదా ఒకటి మీ కాంగ్రెస్లో ఉన్న వాళ్ళు రిమూవ్ గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏదో విఆర్ ఛానల్ వాళ్ళు ఎవరో ఒక పేద గోడ ఉంది ఇవన్నీ రిమూవ్ చేయాలి అస్కిట్లో దాంతోపాటు అన్ని పార్టీల్లో ఉన్న పాలిటీషియన్స్కి గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రివర్సే కట్టేశారు అవునండి అవన్నీ తీయాలి ఒక కాంప్లికేషన్ దాంట్లో ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఎందుకు ఎందుకు నెల వెనుమాలు అయిపోయింది ఏదో విధంగా కామన్ ఎనిమిని బ్యాట్ చేయాలి బద్నాం చేయాలి కాంగ్రెస్ సో ఈ దీనికి ముందు వచ్చిన గొడవ ఏంటి వాట్ ఆల్ అట్రాసిటీస్ డన్ బై కేటీఆర్ అమ్మాయిలు కానీ హీరోయిన్లు కానీ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కానీ అని మొత్తం ఇచ్చేశారు సో ఇంకా ఇంక సుఖం లేదని వీళ్ళు ఆల్రెడీ బీజేపీని తో కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి సెపరేట్ సెపరేట్ కొంపటలు పెట్టేసి ఈయన బ్యాట్ చేయడానికి పెట్టారు అతను మర్చిపోతారని నిన్న మొన్నటి వరకు కొండా సూర్యకి జరిగింది ఓకే అది మర్చిపోయారు ఆల్రెడీ ఇది మొదలు పెట్టారు సామాన్యుడు దెబ్బ సామాన్యుడు దెబ్బ అని చెప్పి నువ్వు చెప్పడం మేము మనం ముందే చెప్తున్నాం సామాన్యుడు ఇల్లు పగర కొడితే ఎంతోమంది ఆర్తనాలతో ఏడుస్తూ ఉంటారు ఆ విషయం అందు చెప్పాం దానికి మీరు ముందు పరిష్కారం చూపించాలి కాంపన్సేషన్ ఇవ్వాలంటే టూ బెడ్రూమ్ మీద పెట్టారు సోషల్ మీడియా ఏడిస్తేనే పెట్టారు వాళ్ళు ఏడిస్తే అంటే క్రైమ్ అవర్ బికాస్ ఆఫ్ ద సోషల్ మీడియా లౌడ్లీ క్రైడ్ సామాన్యుడికి న్యాయం జరిగింది ఒక లెవెల్కి కానీ వాళ్ళ బోస్ భూసి నది పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఒకళ్ళకే కాదు కదా దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ ఒక డ్రీమ్ హౌస్ లాగా ఒక ఫ్లాట్ లాగా కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి కూడా పరిష్కారం జరగకపోతే యువర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫాల్ చిన్న పరిష్కారం కాదు మళ్ళా టు రాహుల్ గాంధీ గారు అందరికీ కూడా పెద్ద డిసప్పాయింటెడ్ అంటే యువర్ గవర్నమెంట్ విల్ ఫాల్ రేవంత్ రెడ్డి అన్ని చేశాడు ఇది పెట్టుకోవడం పెట్టుకునే ముందు ఆలోచించాలి ఎటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయాలి చేయాలి సో పెట్టుకున్నారు ఒక ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాడు ఇందులో చాలా ఒక నైన్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్
ఇవన్నీ డెఫినెట్గా కొట్టడం ఈ మధ్య నిన్న మనం చూసాను అవి చాలా మంచిది ఎస్పెషల్లీ దేర్ ఆర్ ప్లేసెస్ లైక్ రాజీవ్ రెడ్డి హోటల్ ఉంది పాపం ఆ హోటల్ ఇప్పటికి కూడా పెద్ద లెవెల్లో క్లిక్ అవ్వబోవడం కారణం స్టార్ హోటల్ అమృత క్యాజల్ అని ఓకే దానికి దానికి ఒక ఒక ముస్లిం బేస్డ్ బడ్డీ షాప్ ఒకటి ఉంది ఆడు తీయడు ఎంతకాలం మీరు ఇలాగా జడుస్తూ కూర్చుంటారు కోర్ట్స్ ఆల్సో హౌ కెన్ యూ డూ దిస్ అది అంట అతను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సిటీలో న్యూయార్క్ సిటీ అండ్ రీల్స్లో చూపిస్తూ ఉంటారు ఎందుకు అంత బాగుంటాయి సింగపూర్ ఎందుకు బాగుంటుంది దేర్ ఈజ్ అ రూల్ ప్రొటెక్ట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద సిటీ ఆ ప్లాన్ ఒప్పుకోవాలి ఎందుకు కార్పొరేషన్ పెట్టారు అక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చాడు పెడతాను ఇక్కడ ఈ బోర్డు పెడతాను పబ్లిసిటీకి ఇన్ని హోర్డింగ్లు పెడతాను జైలు తీసేసింది మౌంట్ రోడ్లో నో హోర్డింగ్స్ అని నా సినిమా లాస్ట్ టైమ్ సినిమా ద లాంగెస్ట్ పెట్టాం తమిళ చలన చిత్ర పరిశ్రమల్లో ఒక చరిత్ర సృష్టించిన ఓటింగ్ పెట్టాను టైం ద లాంగెస్ట్ చర్చ్ పార్క్ హోటల్ పైన హోటల్ అన్న స్కూల్ పైన అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు తీసేసింది పొలిటికల్ కానీ ఇది కానీ ఏవి అసలు ఓటింగ్స్ ఉండకూడదు మళ్ళీ వీళ్ళు వచ్చారు మళ్ళీ మొదలుపెట్టారు మౌంట్ రోడ్లో పెడితే పెద్ద పెద్ద పబ్లిసిటీ మెడ్రాస్లో సో ఇలాగ వీళ్ళు ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చేసిన వాళ్ళు నేను తీసేయడం అనేది డ్యామ్ కరెక్ట్ హైడ్రా ఈజ్ డూయింగ్ నైంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఈ పర్యవసానాల వల్ల అది పొలిటికల్ మైలేజ్ పోద్దేమో అని ఒక అనుమానం దాన్ని ఎలా తప్పించుకుంటాడు మొదలు పెట్టేశాడు పెట్టేసి గౌ ఒక ఫిల్మ్ స్టార్ అది కొట్టేశాడు పేరు వచ్చేసింది అది ఒకటి అతను ఒకటే కాదు కదా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అతను అంటే అట్లీస్ట్ ఒక పదిహేడు నుంచి రోజుకి యాభై లక్షల చొప్పున పది లక్షల చొప్పున వేసుకున్న పెచ్చ పెచ్చగా సంపాదించి ఉంటాడు అక్కడ డోర్ గ్రేట్స్ నాగార్జున పోయింది లేదు ఈవెన్ అదే వేసాల్సి రియల్ ఎస్టేట్లో అతను బాగా నెల నెల దొక్కేసుకున్నాడు సో నువ్వు అతను కొట్టేసినంత మాత్రం మేబీ అది ఆ హాల్ ఒకటి పోయింది మరి మిగతా వాళ్ళకి నీ పొలిటికల్ కెరీర్ పోతుంది అందుకనే వాళ్ళు కూడా త్రిబుల్ వన్ పెట్టి అడావిడ్ చేసి డబ్బులు చూపేసి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు సార్ నువ్వు సీరియస్గా చేస్తా అని చెప్పేసి ఇవ్వ పికమ్ దాని ఏమంటారు బక్రా అంటారు కదా అలాగే అయిపోయాడు అని మరి బాగా ఇప్పుడు లేకపోతే మరి ఇప్పుడు అన్నీ చేస్తే నిజంగా మంచే జరుగుద్ది దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టేస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్కడైతే చడగొట్టాడు అని ఈ యొక్క పాయింట్ నేను ఒక్కడనే చాలా కాలం చెప్తున్నాను ఎక్కడైతే పగడి కొట్టావో దాన్ని మళ్ళీ బ్యూటిఫై చేయడానికి ఐ ఆల్సో గేవ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మెడ్రాస్లో వుడ్ ల్యాండ్స్ అనే హోటల్ ఉంది ఒక వంద సంవత్సరాల నుంచి మౌంట్ రోడ్ ఆనుకుని మేము అందరూ వెళ్ళి డ్రైవింగ్లో అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటే అక్కడ వస్తాడు ముసలోళ్ళు అయిపోయి ఉంటున్నాడు ఉద్యోగులో తీరాడు ఆడే అరవై ఏడు నుంచి పనిచేస్తున్నాడు కారు కార్డుకి వచ్చేసి పెడతాడు మనం అక్కడే కూర్చొని మనం కాఫీ తాగేసి వెళ్ళిపోతాం సినిమా ఫీల్డ్ మొత్తం వెళ్తుంది అక్కడికి దాన్ని ఈ హైలెత్ గవర్నమెంట్ కన్నెంట్ గవర్నమెంట్ వచ్చి వాళ్ళు దొబ్బేయమన్నారు వుడ్ల్యాండ్స్ వాళ్ళు కన్నడ వాళ్ళని దొబ్బేసి దాన్ని ఫుల్ పార్క్ చేస్తారు సో ఇట్ ఇస్ బెకమ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇన్ మెడ్రాస్ అలాగ నువ్వు పడగొట్టిన ప్రతిదీ బ్యూటీ చేస్తేనే బాగుంటుంది లేకపోతే అందంగా ఉన్న హైదరాబాద్ జడగొట్టినట్టు లెక్క అంటే అవి అమృత క్యాజల్ అని చెప్పాను కదా పాపం ఆ హోటల్ అందం పోవడం గల కారణం ఆ ఒక షాప్ వాడు తీయాడు కాంపిటేటివ్ లేపేటివే అండి సిటీ అందం పోవట్లేదు సింగపూర్లో చోమి వన్ కన్స్ట్రక్షన్ దెర్ ఈజ్ అ థింగ్ ఫర్ ఎ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ టు బి ఫాలోడ్ ద రూల్స్ దట్స్ వై దెర్ ఈస్ అ కార్పొరేషన్ ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ తోటి జిహెచ్ఎంసి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అన్నారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి హైడ్రా అనేది కొత్తగా పెట్టాడు ఆయన పెట్టాడు కదా పెట్టి ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ ఇది కానీ కొన్ని కొన్ని చోట్ల కక్షపూరితగా కనిపిస్తున్నాయి ఫస్ట్ నాగార్జున కొట్టేయడానికి కారణం ఏంటి అది కొంచెం డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాం కొట్టకూడదని కూడా చెప్పలేము కొట్టినప్పుడు ఏం చేయాలి ఎంతో పాటు ఇట్ట పట్టి సంబంధించిన ఒక ఇరవై ముప్పై కొట్టాలి ఒకేసారి సో ఫ్లాట్స్ కొట్టేస్తారు లివింగ్ పీపుల్ టెనెంట్స్ ఇక చాలా చాలా ఇదే ఇదైపోయింది యాక్చువల్ కన్నా ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ వేసి కొడుతుంది మటుకు ఐ ఫెల్ట్ వెరీ చాలా చాలా బ్యాడ్ అది సిటీకి ఒకరి కొన్ని చోట్లకి అలాగే పౌండి బజార్లో మెడ్రాస్లో ఉంటే ప్లాట్ఫామ్ మీద దొరకనే ఉండవు ఈ లేడీస్ అందరూ అక్కడ ఉంటారు ఆ పక్కన పెద్ద షాపులు ఉంటాయి దానికి వెళ్తారు ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టిన ఇలాంటివి అన్నీ దొరుకుతాయి మీకు దొరకదు లేదు లేపేస్తుంది మొత్తం జైలు వెళ్తే అది నడ్డానికి కూడా లేదు 
కానీ యాక్చువల్గా లే లేచిపోయిన తర్వాత చాలామంది లేడీస్ ఇబ్బంది పడతారని వెనకాల స్ట్రీట్లు మొత్తం మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చింది ఇమీడియట్లీ కాంపెనీజేట్ చేసిన వాళ్ళకి అట్లా వాళ్ళకి దే డోంట్ హెవ్ ఎనీ రైట్ ఏదో అక్కడ లోకల్ ఉన్న ఎమ్మెల్యేకి డబ్బులు ఇచ్చేసి పెట్టేసుకుంటారనమాట కా కాకపోతే అక్కడ దొరకంది గుండు సూది కానీ అన్నీ దొరుకుతాయి మరి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తారో తెలియదు కానీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్టికల్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఆ పక్కన కారు పార్కింగ్ ఉంటుంది కార్ల మీద కొన్ని వందల టెడ్డీస్ పెట్టారు టెడ్డీ బీర్స్ ఓకే ఇది పెద్ద సీన్ నేను నేను నలభై గత నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఐ లైక్ దట్ సైట్ దాని మీద కూడా సినిమాలు తీశారు ఆ కారు మీద ఉన్న టెడ్డీ బీర్లు దెయ్యి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అదేంది మీకు పెద్ద పెద్ద కారులో పెట్టుకుంటారు కదా పిల్లలు కొనిస్తారు దట్ ఈస్ పాండి బజార్ వాళ్ళు లేపేసి ఇమీడియట్గా వెనకాల స్ట్రీట్లో వచ్చింది అదేవిధంగా వీళ్ళకి కూడా కాంపెన్సేట్ చేసి దాన్ని లేకపోతే ఓట్లు పోతాయి ఇప్పుడు బీజేపీని కేటీఆర్ కలిసేసి వాళ్ళ మీద ఉన్న తప్పులు బీజేపీ కాదు కలిసారు కానీ ఈ ఏకగ్ర ఇద్దరు కలిసి సంయుక్తంగా అగెన్స్ట్ పనిచేస్తున్నారు కాంబన్ ఎనిమిది మీద ఇక్కడ ఏంటి లబ్ధి పొందేది కేటీఆర్ అతని మీద ఉన్న పెద్ద పెద్ద కేసులు వచ్చినాయి అసహ్యమైన కేసులు అవి వచ్చిపోతారని ఇన్నిగా మొన్న కొండ రిసిడెంట్ చెప్పింది ఇంకా బోర్డు ఉన్నాయి ఎలా 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 మర్చిపోతారు దాన్ని సైలెంట్ చేయడానికి బీజేపీ కూడా ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తుందంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసి దాన్ని బదనాం చేయమంటారు దాన్ని కాంగ్రెస్ని అది నిజంగా బదనాం అవుతారనేది ఎదుగు తెలుస్తుందంటే సామాన్యమైన దెబ్బ దెబ్బ తినేస్తున్నాడు కదా దాన్ని మన ఎవరో ఆయన రేవంత్ రెడ్డి చెక్కుల్లో పడినట్లు ఎక్కేది డెఫినెట్గా మెల్లిగా అక్కడ వచ్చి సిద్ధరామయ్య సిద్ధరామయ్యని ఇందులో పెట్టారు వాళ్ళ లావుడి పేరు మీద కొన్ని ల్యాండ్ ఉంటే దాన్ని ఒక పెద్ద కాంట్రవర్స్ చేశారు అరణాబు పెద్ద పెద్ద గొంతు పెట్టి వరుస్తున్నాడు రిపబ్లిక్ టీవీలో అంటే దాన్ని దీన్ని పడగొట్టేస్తే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ లేనట్టు లెక్క వాళ్ళు టార్గెట్ అయ్యి అరణాబ్ గోస్వామిదిని బీజేపీది అరణాబ్ గోస్వామి నథింగ్ బట్ ద వాయిస్ ఆఫ్ బీజేపీ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీజేపీ ఛానల్ అది కాకపోతే బాబు మాట్లాడతాడు వన్ మ్యాన్ హూ కెన్ హ్యాండిల్ ద ఎంటైర్ షో విత్ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్ ఇంగ్లీష్ అండ్ కమిట్మెంట్ కాకపోతే డిబేట్ పిలుస్తాడు వాళ్ళు మాట్లాడి వీడి మాట్లాడతాడు అర్నాబ్కి జాతక దెబ్బ చెప్పడం ఆట ఆటకు వస్తుంది జస్ట్ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇప్పుడు వయసులో ఉన్నట్టు కూడా సరిపోయింది ఇంకొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ఇంకా తెలియట్లేదు తనకి సో ఐ టెల్ దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అర్నాబ్ బీ కేర్ఫుల్ యూ మే గెట్ హార్ట్ స్ట్రోక్ ఇఫ్ యూ కీప్ షౌటింగ్ లైక్ దట్ మా మనవాడు కూడా ఈ మంది అందరూ చేరాడు అతను మామూలుగా నోరు తిరగదు పుల్లారావు మన డిబేట్లో వస్తున్నాడు కదా పుల్లారావు అంటే పుల్లారావు సిస్టర్ డాక్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ వైఫ్ ఢిల్లీలో ఉంటాడు అతను అతను వైఫ్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ రిటైర్ అయిపోయారు ఇప్పుడు అతను ముందు తెలుగు ఛానల్ చెప్పాడు అర్నాబ్ పిలిచి అది లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాడు పిలిచి అండి మహాన్ అవ్వట్లేదు భయపడుతున్నాడు అతను మామూలుగానే కొంచెం మడత పడి మాట్లాడు అనమాట నా బాబు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ రిలేషన్ కదా సో నాట్ జాస్ అన్నాడు నో పుల్లారావు యువర్ చూస్ నాట్ కరెక్ట్ అన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళి మనం బదనం అవడం తప్పితే మాట్లాడలేము అక్కడ ఒకే ఒకటి ఎప్పుడు వస్తారు అన్నాడు వాట్ ఈస్ యూ కాల్ మీ ఫర్ డిబేట్ అండ్ యూఆర్ షౌటింగ్ ఎట్ మీ లెట్ మీ ఎలో మీ టు టాక్ అన్నాడు అనమాట ఎలో చేయడు అతను అతని యొక్క జన్మ హక్కు అది డిబేట్ అలా కూర్చోబడతాడు అలా బిక్కమొక్క కూర్చుంటారు వాళ్ళు వెరీ నాలెడ్జిబుల్ మిగతా వాళ్ళందరూ లుటియన్స్ అంటాడు మిగతా ఛానల్స్ని తొట్టి గంగానే సమ్ లుటియన్ ఛానల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ క్రైంగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఎవరో ట్రూడోని ఎంత అలా తిట్టాలని తిట్టాడు ట్రూడో యో గాన్ యో ఫినిష్డ్ అన్నాడు యో కెరీర్ ఈస్ ఎండ్ విత్ దిస్ అని చెప్పేసి ఓకే సార్ తను ఇండైరెక్ట్గా తను కూడా బీజేపీ తను పల్కి శర్మ ఉపాధ్యాయ్ తను చాలా బాగుంటుంది అండ్ షీఈస్ టూ టాల్ కన్విన్స్డ్ కానీ ఎఫ్టీ పర్సనాలిటీ షీ ఆల్సో కేమ్ ఫ్రమ్ వియాన్ వియాన్ అనొక ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్ ఉంది కదా అందులో పనిచేసి అక్కడ పాపులర్ అయ్యి ఈ అమ్మాయిని బయటకు లాగేశారు ఓకే సార్ సో వన్ ఈస్ టు ఫాలో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో మన రేవంత్ రెడ్డి ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హైడ్రా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ సిటీ బాగుంటుంది చాలా చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఇప్పుడుగా తర్వాత ఎంజాయ్ చేస్తారు చూడండి అది ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద తీసేసి అండ్ ప్రతి సిటీ పెద్దది కదా ట్విన్ సిటీస్ ఇది సో లేటెస్ట్లీ గ్రోన్ సిటీస్ ఇవి రెండు ఇప్పుడు ఎన్ని చేయాలంటే ఆయన టర్మ్ కూడా అయిపోద్ది ఒక ఆఫీసర్ పెట్టారు యాక్చువల్లీ యూ ష
రూలింగ్ పార్టీ లో ఉన్న పార్టీ కాదు అది మీకు అర్థం అయిందా ఓన్లీ హైదరాబాద్ లోనే ఓన్లీ తెలంగాణ దగ్గరతో అక్కడే చేయాలి అది చేయడానికి వంద రకాలకు వందలు వేస్తున్నాడు మన రెడ్డి గారు ఆయన నా ఫ్రెండే ఇక్కడ మన బీజేపీ ఆయన ఓ పక్క నుంచి వచ్చి కేటీఆర్ కేటీఆర్ వచ్చి ఇలా చేయడం వలన అతని తప్పులు సర్దిపోతాయని అతని మీద వచ్చిన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చెరప రానివి ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఎస్పెషలీ సినిమా ఫీల్డ్ గత ప్రభుత్వంలో చేసిన తప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ధరణి పోస్టల్స్ ఇవన్నీ వీటన్నిటిని కూడా బయటకు తీసుకొస్తాము ఎవరైతే అన్యాయంగా ప్రజలు సొమ్ముతున్నారో వాళ్ళందరినీ ఖచ్చితంగా లెక్క చెప్తామని చెప్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఈలోగా అరుస్తున్నారు కేటీఆర్ వాళ్ళను సామాన్యుడు సామాన్యుడు సామాన్యుడికి నిజంగా న్యాయం చేసే రోజు వచ్చింది ఇప్పుడు నిజంగా ఎలా చేస్తారు కాబట్టి దానికి చాలా బడ్జెట్ పోతుంది సామాన్యుడిని కాన్ఫ కాన్ఫ కాంపన్సేట్ చేస్తారు అన్నారు కదా అది బిగినింగ్ కొన్ని కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళవలసింది అది మరి ఆ ప్లానింగ్ సరే ఒక్కడో పెట్టి ఏం చేస్తాడు అని రంగనాథన్ వాట్ ఈస్ ఇన్ వాట్ కెన్ యూ నో ఎంటైర్ సిటీ ఇది ప్లానింగ్ చాలా గొడవ ఉంటుంది మీరు చెప్పిన ధరణి గిరణి అంటే పట్టేయచ్చు ఎందుకు పెట్టారు అది వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు బ్రింగ్ దట్ దట్ పోర్టల్ అంటే ఎక్కడెక్కడ ల్యాండ్ ఖాళీగా ఉందో దొబ్బేయడానికి ఇది అందరికి తెలిసిందే కదా ఎందులో అవుతారు క్యాబినెట్ మీటింగ్ చెప్పిదే ఉంది ధరణి పెట్టిన వాళ్ళు అడుగుతారు ఏం చేశారని ఎవరెవరు లబ్ధి పొందారని ఎవరెవరు బినామీల మీద ఎన్ని వందల కో ఎనిమిది వందల ఎకరాలు కొట్టేశారని మొత్తం తెలిసిపోద్ది కదా అందరు అలా చాలామంది హైదరాబాద్లో ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళే వందల ఎకరాలు కొట్టేశారు సో పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉంటే అది దాని కేటీఆర్ పార్ట్నర్ మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఎనీ పెద్ద ప్రాజెక్టు అతనికి ఒక షేర్ ఇచ్చేసి ఏదో హోటల్లో సరదా కూర్చొని మాట్లాడేసుకుంటే ఫినిష్ అంతకుముందు నాకు తెలిసింది ఇప్పుడు నా రిలేషన్స్ కూడా చాలా హై లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అతనికి ఆల్రెడీ పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చేశారు అవన్నీ కూడా బయటకు వస్తే వాళ్ళు బిగినింగ్ ఇన్వెస్టేషన్ ఉంటారు కదా వంద రెండు వందల కోట్లు వాళ్ళు దెబ్బ అయిపోతారు ఇతను ఒక్క రూపాయి పోదు ఇతను ఒక్క రూపాయి పెట్టలేదు బిజినెస్ పెట్టాలి ఇది ఒక వెయ్యి కోట్లు ప్రాజెక్టు ఇతను పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చారు అలాగే డబ్బులేం లేదు అలా కవితకి ఈ మై హోమ్ వాళ్ళ దాంట్లోనే ఒక డెబ్బై ఎనభై ఫ్లాట్లు ఉంటాయి విచ్ ఈస్ గెటింగ్ రెంట్ వీళ్ళంటే వాళ్ళ వాళ్ళు దొరలు ఏదో అయిన త్వరలేనా గెరలేనా గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చేయాలి బికాజ్ మై హోమ్కి దెబ్బ కొట్టినట్టు చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ మై హోమ్ హబ్ అని ఉంటుంది కదా ఆరు సంవత్సరాలు ఆగిపోయింది తర్వాత వైఎస్ఆర్ వచ్చిన తర్వాత సంతకం పెట్టి చేసాడు సో దట్స్ వైక్ టీవీ నైన్ ఈజ్ ఫర్ జగన్ జగన్ మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు వాళ్ళు కొనేసారు కదా శ్రీనిరా శ్రీనిరాజు గారు అంటే తోడల్డు ఆఫ్ రామలింగరాజు భీమవరం ఐ ఇప్పుడు ఉంది కదా ఆయనకి వేరే కంపెనీ ఉంది ఐ ల్యాబ్స్ అని ఇక్కడే మన ఇన్ఆర్బిట్ ఎదురుకుండా ఉండే మల్టీ స్టోర్డ్ ఆఫీస్ బిలాంగ్స్ టు శ్రీనిరాజు ఆయనదే అన్ని స్టేట్లోని టీవీ నైన్ టీవీ నైన్ పెట్టడానికి ముందు దోహదపడి రవి ప్రకాష్ వాళ్ళు ఏదో ఫ్రాడ్ చేశారని చెప్పేసి కట్ చేశారు ఈ గొడవలో మనకి ఎందుకని నమ్మేశాడు ఇవాళ కొనేస్తారు ఎవరో మన రామేశ్వరరావు గారు గ్రూప్ మై హోమ్ గ్రూప్ కొనేస్తుంది అనమాట సో ఇది మై హోమ్ కిని కేసీఆర్కి ఎక్కడ చెడింది ఇద్దరు దొరలే ఆయన ఉన్నాడు కదా అమలాపురం స్వామీజీ ఆయన పేరు ఏం పేరు అదేదో కట్టాడు కదా వెయ్యి ఎకరాల్లో చనజీరి స్వామి పేరు ఆయన భక్తులు వెళ్ళ ఆయన ముహూర్తం పెడతారు ఆయన చేత ఆయన ఏదో కట్టి ఎందుకు కట్టాడు రామేశ్వరరావు గారు కడతానంటే ఎందుకు ఇచ్చాడు ఆయనకి అంత ఆ పక్కన ఉన్న కొన్ని వేల ఎకరాలు వెళ్ళయ్యా డెవలప్ అవుతాయి ఇక్కడ ఎలా చేసాడు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ ఎందుకు కట్టాడు కానీ లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు చిన్నజార స్వామికి కేసీఆర్కి కొంచెం ఇష్యూస్ అయినాయి ఎందుకంటే ఆ ఓపెనింగ్ కి మోడీని పిలుద్దన్నాడు ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పారు మీరు అడిగారు కదా మళ్ళీ చెప్పాను లేదా ఆల్రెడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిలుద్దంటే నువ్వేవాడు అని నువ్వు ఉంటావు రేపు ఉంటావు ఆయన ఉంటాడు అని చెప్పేసి మొత్తం పిలిచాడు అందులో అటువంటి దేవుడిది ఆయన పిలకుండా ఉంటారా మోడీని సో పిలిచారు అక్కడ కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చినాయి వచ్చిన తర్వాత నుంచి కొంచెం వెనక్కానికి వెళ్తే టీవీ నేను కట్ చేసింది వాళ్ళు అలా టీవీ నేను కొనేసారు కదా బట్ బై ఆల్ మీన్స్ దెబ్బ అయిపోయారు అయినా పిలిచారు రజనీకాంత్ పిలిచి గ్రిల్ చేశాడు కేటీఆర్ని అందులో కొన్ని ఓట్లు పోయి అదే ఒకటి రెండు ఓట్లు వెళ్ళకూడదు డిఫరెన్స్ వచ్చింది మానేయాలి అంతే డిఫరెన్స్ వస్తే చేయమన్నారు 
చేయమన్నారు వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ చేస్తే అందరూ దొరికిపోయాడు ఒక ఎంట్రీ ఉంటుంది చూడండి లాస్ట్లో ఎలక్షన్ ముందు కేటీఆర్ రజనీకాంత్ చేసింది ఉంటుంది అందులో అతను అతను ఎక్కడ ఎవరికి మైనస్ మార్కులు పడినాయి కేటీఆర్కి వీళ్ళ మటుకు న్యూట్రల్గా ఉండాలన్నట్టుగా ఉన్నారు బికాజ్ రామేశ్వరరావు గురించి వెరీ బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోయాడు కదా ఫస్ట్లో అపన్న ఉండేది ఇప్పుడు డామినేట్ చేసేసింది మై హోమ్ ఆఫ్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికే మేము కాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఇది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇది వాళ్ళ బిజినెస్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఈ హైడ్రా అనేది వీళ్ళు క్యాబినెట్ మీటింగ్లో వెళ్తే ఏం తెలుస్తారు ఆయనకి ఆయనకి ఎప్పుడు వాళ్ళు కావాలి కాబట్టి క్యాబినెట్ పెట్టాడు అదర్వైజ్ వాట్ ఎవర్ ఈ థింగ్స్ ఆఫీసర్లు చెప్తారు కదా ఈయన ఉన్న ఆఫీసర్లు ఉంటారు బ్యూరోక్రాట్స్ ఏ విధంగా ఏ విధంగా ఉంటే అసలు ఎందుకు పెట్టారు అది మీరు ధరణి పోటర్లు దాని తర్వాత దాని తర్వాత జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ బయట పట్టుకొచ్చి వచ్చేస్తుంది ధరణి పోటర్లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్లైన్లో కొడితే వచ్చేస్తుంది మన ఆల్సో వీ కెన్ ఆల్సో టేక్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్లో ఢిల్లీ నుంచి కూడా వస్తుంది ఆర్టీఏలో సో అది ఒక మీటింగ్ కింద పెడితే హడావుడ్ అవద్దని ప్రెస్ కూడా తెలుస్తుంది పెట్టాడు ఆ విధంగా మొత్తం చాలామంది బయటకు వచ్చేస్తారు మరి కాకపోతే ఒక వర్గానికి బ్యాడ్ అయిపోతున్నాడు కదా రిచ్ సర్కిల్కి బ్యాడ్ అయిపోతున్నాడు కదా అది నా అనుమానం ఎలా మేనేజ్ చేస్తారని ఒక పక్కన సామాన్యులకు కూడా బ్యాడ్ అయ్యాడు అని దానికి అది కాంప్రమైజ్ చేసి పేసిఫై చేస్తారు ఎంత పేసిఫై చేసినా ఇల్లు పోయింది అనేటప్పటికి చాలా ఫీల్ అవుతారు అవునండి అవుతారు కదా సో ఐ డోంట్ నో హౌ ఈజ్ గో వాట్ ఈజ్ ఇస్ ప్లాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్ కానీ ఫస్ట్ టైం కదా మరి సీఎం చేస్తున్నాడు అని ప్లస్ ఏమో అక్కడ గవర్నమెంట్కి వాళ్ళకి వాళ్ళకి పడదు ఐ డోంట్ నో ఐ విష్ బట్ అదర్వైజ్ వాట్ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ వీళ్ళే ఉన్నారు ఇంకోటి ఉంది ఇంకా విన్నారు లేదు మీరు ఈ హైడ్రా పేరు మీద వీళ్ళు కూడా డబ్బులు సంపాదించి అది అది అన్నెసరీ ఎక్విజేషన్ కేటీఆర్ ఆ బుద్ధి ఉంది కాబట్టి అలాగ అన్నాడేమనుకున్నాను ఇక్కడ డబ్బులు పోయి చేసి కాంగ్రెస్కి ఇస్తున్నాడట ఐ కెన్ ప్రూవ్ అంటున్నాడు అతను ఈ అలవాటు లేదా అంటే అలవాటు ఉంది నేను నేను నేనే అన్నాను కదా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అలవాటు చేసాడు ఇక్కడి నుంచి డబ్బులు వెళ్తూ ఉంటాయి సో అది విషయం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ హాయ్ అండి నేను మీ ఆర్పీని నెల్లూరు పెద్దరెడ్డి చేపలు ఇప్పుడు సోడర్ని మీరు తెలుగు రాజ్యం అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మంచి మంచి వీడియోలతో వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ పీపుల్ ఐఎమ్ సోనాక్షి వర్మ అండ్ యూ ప్లీజ్ వాచ్ తెలుగు రాజ్యం అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్